Hey, welcome back. Uh, gravitation part three. Okay, I'm um, one and two complete. Kurechi. Now, today we are going to move to the gravitation part three. Ask you the topic Gulamra cover Kurechista Kurvo. Uh, already gravitational force ki jini shamra jani. Uh, gravitational field porvo acceleration due to gravity uh connected to the force or something more gravitational potential energy gravitational potential escape velocity a shop kitchen details okay let's get started for example judy ek to recap kuri judy eta একটা অবজেক্ট বা একটা বডি হয় যার ম্যাস হচ্ছে ক্যাপিটাল এম এটা যদি আরো একটা ম্যাস হয় যার ভ্যালু হচ্ছে স্মল এম দেন डेफिनेटলি দে আর সেপারেটেড বাই আ ডিসটেন্স ফর एग्जांपल দিস ডিসটেন্স ইজ ডিনোটেড বাই দ্য সিম্বল ইজ স্মল আর এন্ড देयर ইজ আ ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন বিটুইন দিস টু ম্যাস ক্যাপিটাল এম এন্ড স্মল এম and that force can be written as a constant g times m times m divided by r square now force is a vector quantity if i use a a vector sign then definitely force kon dike kaaj korche force kaaj korche jodi eta ekta object hoy definitely edike ekta force ache and jodi ami যদি আমি বলি যে ফোর্স অ্যাক্টিং অন ম্যাস এম ডিউ টু দ্য ম্যাস ক্যাপিটাল এম দেন ডেফিনেটলি এইটা হচ্ছে আমার সেই ফোর্স অ্যান্ড ডিস্টেন্স কোন দিকে কাজ করছে আমি যাচ্ছি এখান থেকে টু ওয়ার্ডস এম তার মানে এইদিকে হচ্ছে একটা আর হ্যাড ফ্যাক্টর যদি আমি দেই দেন ডেফিনেটলি আর হ্যাড ভেক্টরের অপোজিট ডিরেকশনে ফোর্স কাজ করছে এই জন্য ইউ হ্যাভ টু ইউজ আ নেগেটিভ সাইন বাট ইফ আই কনসিডার just with the magnitude then i can avoid the arrow sign i can avoid the r hat vector even i can avoid the negative sign so what does the negative sign say the negative sign is indicating that the gravitational force is attractive due to the negative sign we can say uh, the force is attractive and definitely force f is acting <coughs> sorry force f is acting in opposite direction to that of r to that of r jodi r vector er kotha chinta kori ba r er kotha jodi chinta kori tahole r kaj korche ekhan theke ei dike force kaj korche tar ulto dike so we have to use a negative sign here all right <coughs> now definitely ekta byapar to obosshoi shotto je eta jodi kono ekta object hoye thake jar mass capital m এখন আমি এখানে যদি কোনো একটা অবজেক্ট রাখি তাহলে তার জন্য তার একটা ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন থাকবে আমি যদি অবজেক্টটাকে আরও দূরে সরিয়ে নেই দূরে সরিয়ে নেই দূরে সরিয়ে নেই তাহলে ডিউ টু দিস ফর্মুলা আমি আমি বুঝতে পারছি আর যত বাড়বে ফোর্সের ভ্যালু তত কমবে তার আমি যত দূরে যাচ্ছি ফোর্সের ভ্যালু সব সময় কমে 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 এক সময় একটা ভ্যালু আমি পাবো আরের জন্য যে ভ্যালুর জন্য এফ শূন্য তার মানে হচ্ছে এফ ये अबजेक्टर चारपाशे कत दूर पर्त एक्सिस कर सेव कर डिपेंड कर आर ओपर रईट जी आर एम एक भैलू तो पोछाई जो जे आर जो कोकम एफ ना थे फर एक्साम्पल धरल ये जी जाए कोकम एफ थे ना कारण एखान डिस्टेंसर समान स्पेस जुड़े एफ परसिसट कर एक्सिस कर जदि रेजर बहरे चले जाए कोकम एफ थे ना তার আমি এটাকে একটা ফিল্ড বলতে পারি সো ডিউ টু দ্য গ্রাভিটেশনাল ফোর্স যে ফিল্ড গ্রাভিটেশনাল ফোর্স যে ফিল্ড ক্রিয়েট করে সেই ফিল্ডকে আমি বলবো গ্রাভিটেশনাল ফিল্ড রাইট এখন গ্রাভিটেশনাল ফিল্ড আমি কিভাবে ডিফাইন করব ফর এক্সাম্পল এইটা হচ্ছে আমার সেই বাউন্ডারি রাইট এর বাইরে যদি আমি যাই কোনো রকম ফিল্ড আমি পাচ্ছি না আমি যদি কোনো একটা অবজেক্ট এই এই অবজেক্টের জন্য চিন্তা করি এই ম্যাচটার জন্য যদি চিন্তা করি তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে আমি যখন এখানে গ্রাভিটেশনাল ফিল্ড ক্যালকুলেট করতে চাইব 
তখন what is the way to calculate the gravitational field at this particular point the process is you have to put a unit mass here for example m hoche amar unit mass so now the force on the unit mass due to this for this mass will be f is equal to jodi ami jodi ami magnitude niye bhabi f is equal to g m m divided by r square right now what is the definition of electric field so electric field at this point at a distance r will be force divided by the unit mass or test mass right m tar mane hocche m m kata g m over r square so this is the gravitational field at any point at any distance is small r right tar mane hocche jokhon kono ekta object jokhon kono ekta object ekhane ache and definitely definitely f er je direction gravitational field er she eki direction right tar mane gravitational field is acting vertically downward from all possible direction to the capital mass capital m right tar mane eta hocche amar gravitational field er je direction so what does it mean তার মানে তুমি যদি এইখানে কোনো একটা অবজেক্ট রাখো ফর এক্সাম্পল দিস ইজ আওয়ার আর্থ আমি যদি এইখানে কোনো একটা অবজেক্ট রাখি এই অবজেক্টটা এখানে রাখা সম্ভব না কারণ সে অ্যাক্সিলারেট করে নিচের দিকে চলে আসবে এখন এই অ্যাক্সিলারেশনের জন্য দায়ীকে গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড অথবা গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স আমি যাই বলি না কেন তার মানে হচ্ছে ইফ আই পুট আ ম্যাস ইন স্পেস ফর এক্সাম্পল দিস ইজ স্মল এম দিস ইজ ক্যাপিটাল এম ইফ আই পুট আ ম্যাস ইন স্পেস দিস ফিল্ড this field will cause the mass to be accelerated in downward direction in downward direction what does it mean field is something that has a capability to do something etar sathe ami connect korte pari ka ke ami connect korte pari for example eta hocche amar ekta jodi eta negative charge hoye thake negative q tahole etar jonno je field er direction seta vertically downward direction e ashbe ekhon jodi ami ekhane kono ekta চার্জ রাখি চার্জ কিউ প্রাইম রাখি দ্যাট চার্জ উইল বি অ্যাক্সিলারেটেড বাই দ্য নেগেটিভ কিউ রাইট ঠিক একই রকমভাবে কারণ এখানে একটা ফিল্ড আছে ইলেকট্রিক ফিল্ড এটা হচ্ছে আমার ইলেকট্রিক ফিল্ড ইলেকট্রিক ফিল্ড ইলেকট্রিক ফিল্ডটা এই চার্জটাকে অ্যাক্সিলারেট করবে ঠিক একই রকমভাবে এখানে যদি আমি কোনো একটা অবজেক্ট রাখি যার ম্যাস হচ্ছে এম সেই ম্যাস উইল বি অ্যাক্সিলারেটেড টু দ্য ডাউন ও ডিরেকশন অ্যান্ড 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 something is responsible for this acceleration that something is either gravitational force or gravitational field right uh ekhon jodi ami jodi ami boli je magnitude niye jodi ami bhabi seta ki rokom f is equal to g capital m small m over r square now look at this is our mass capital m and this is our mass small m this is the distance r right so shudhumoto jodi ei point er kothay ami bhabi je point e amar small m mass ami place korechi g is a constant m is a constant r is a constant right r is a constant so g m divided by r square is a constant is a constant so ami jodi ektu arek bhabe dekhi for example this is our beautiful planet earth eta hocche amader earth eta hocche earth so ami for example ami eta hocche ami prithvir surface e dariye achi so center theke surface er distance hocche amar capital r right capital r what does it mean আমার ম্যাস যদি হয় স্মল এম তাহলে আমার সাথে পৃথিবীর পৃথিবীর ম্যাস যদি হয়ে থাকে ক্যাপিটাল এম সো ফোর্স এফ ইজ ইকল টু জি এম এম ওভার ক্যাপিটাল আর স্কোয়ার সো ডেফিনেটলি জি এম জি এম বাই আর স্কোয়ার একটা কনস্ট্যান্ট 
এবং এই কনস্ট্যান্টের ভ্যালু তুমি যদি জি এর মান বসাও পৃথিবীর ম্যাস যদি তুমি জানো বসাও তুমি যদি পৃথিবীর রেডিয়াস জানো তুমি দেখতে পারবে জি এর জি এর যে মান সেটা হচ্ছে নাইন পয়েন্ট এইট ওয়ান নাইন পয়েন্ট এইট 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 ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার সো সো এই জি এম ডিভাইডেড বাই আর স্কোয়ার জি এম ডিভাইডেড বাই আর স্কোয়ার সো আমি এটা জি এম ডিভাইডেড বাই আর স্কোয়ার এইটাই হচ্ছে আমার অ্যাক্সিলারেশন ডিউ টু গ্র্যাভিটি রাইট সো দিস অ্যাক্সিলারেশন ডিউ টু গ্র্যাভিটি ইজ নাথিং বাট নাইন পয়েন্ট এইট ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তার মানে পৃথিবীর সারফেসে আমি যখন থাকব আমি হয় এখানে থাকতে পারি না হয় এখানে 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 সব ইকুইভ্যালেন্ট সব সিমেট্রিক আমি এখানে আছি তার মানে আমি এটা না যে পৃথিবীর উপরে আছি আমি যদি এখানে থাকি তারপর আমি পৃথিবীর উপরে আছি আমি যদি এখানে থাকি পৃথিবীর উপরে আছি যদি এখানে থাকি পৃথিবীর উপরেই আছি রাইট তার মানে হচ্ছে স্পেসে আছি স্পেস থেকে সব কিছুই সিমেট্রিক মনে হবে যে এখানে আছে সেও পৃথিবীর উপরে যে এখানে আছে সেও পৃথিবীর উপরে সো পৃথিবীর সারফেসে প্ল্যানেটের সারফেসে যখন আমি থাকি তখন আমার যে জি নাইন পয়েন্ট এইট ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার অর্থাৎ যখন গ্রাভিটেশনাল ফিল্ডের মধ্যে আমি আছি ফর এক্সাম্পল আমি যদি এখানে থাকি এখান থেকে কোনো অবজেক্টকে ছেড়ে দিলে সে গ্রাভিটেশনাল ফিল্ডের অ্যাক্সিলারেট হয়ে সে পৃথিবীর সেন্টারের দিকে আসবে পার সেকেন্ডে তার যে ভ্যালোসিটি উইল বি ইনক্রিজড যেহেতু অ্যাক্সিলারেশন সো ভ্যালোসিটি মাস্ট বি ইনক্রিজড পার সেকেন্ড সো পার সেকেন্ড তার যে ভ্যালোসিটি ইনক্রিজের রেট সেটা হচ্ছে নাইন পয়েন্ট এইট ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড প্রত্যেকটা সেকেন্ডে তার ভ্যালোসিটি নাইন পয়েন্ট এইট ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড করে এইভাবে বাড়বে এইভাবে অ্যাক্সিলারেটেড হতে থাকবে রাইট সো জি এম ডিভাইডেড বাই আর স্কোয়ার তার মানে হচ্ছে আমার জি অ্যাক্সিলারেশন ডিউ টু গ্রাভিটি এটা হচ্ছে জি এম ডিভাইডেড বাই আর স্কোয়ার রাইট জি এম ডিভাইডেড বাই আর স্কোয়ার এখন একটা জিনিস সত্য যে পৃথিবী ইজ নট ফুললি সার্কুলার আমাদের যে প্ল্যানেট আছে সেটা কিন্তু ফুললি সার্কুলার না অর্থাৎ এক্সেন্ট্রিসিটি ই ইকুয়াল টু জিরো হলে ফুল সার্কেল হয় আমার এক্স এক্সেন্ট্রিসিটি ই ইজ নট ইকুয়াল টু জিরো ই ইজ স্লাইটলি গ্রেটার দ্যান জিরো তার মানে হচ্ছে পৃথিবীর যে শেপ সেটা কিছুটা হলো ইলিপসয়ডাল বা ইলেকট্রিক্যাল হবে রাইট যদি এরকম হয় এইটাকে আমি বলি হচ্ছে ইকুয়েটার অ্যান্ড এই পয়েন্টটাকে বলবো হচ্ছে আমি পোল সো ডেফিনেটলি দিস ডিস্টেন্স ইজ স্লাইটলি গ্রেটার দ্যান দিস ডিস্টেন্স এটা যদি হয় আর ফর ইকুয়েটার অ্যান্ড এটা যদি হয় আর ফর পোল দেন ডেফিনেটলি আর ই ইজ গ্রেটার দ্যান আর পি তুমি যদি এখানে বসাও তুমি যদি আর এর ভ্যালুটা এখানে বসাও তাহলে জি ই ইজ ইকাল টু জি এম ডিভাইডেড বাই আর ই হোল স্কোয়ার অ্যান্ড জি পি ইজ ইকাল টু জি এম ডিভাইডেড বাই আর পি স্কোয়ার দেন ডেফিনেটলি আর ই ইজ গ্রেটার দ্যান আর পি তার মানে জি ইটা ছোটো সো জি পি ইজ গ্রেটার দ্যান জি ই অর্থাৎ অ্যাক্সিলারেশন ডিউ টু গ্র্যাভিটি অ্যাট দ্য পোল মাস্ট বি গ্রেটার দ্যান দ্য অ্যাক্সিলারেশন ডিউ টু গ্র্যাভিটি অ্যাট দ্য ইকুয়েটার রাইট এখন আরও একটা জিনিস যে জিনিসগুলো তুমি সব সময় জানো আমার বিশ্বাস সেটা হলো যে যদি আমি পৃথিবীর সারফেস থেকে পৃথিবীর সারফেস থেকে উপরের দিকে যেতে থাকি তাহলে জি এর ভ্যালু বাড়ে না কমে যদি সারফেস থেকে আমি পৃথিবীর ভেতরের দিকে মুভ করি তাহলে জি এর ভ্যালু বাড়বে না কি কমবে ওকে তাহলে হাউ উইল হ্যাপেন টু জি ওকে লেটস হ্যাভ এ লুক খুবই সহজ খুবই সহজ সেটা হচ্ছে যে আমি খুব ছোট করে দেখাচ্ছি কারণ তুমি ইন্টারমিডিয়েট লেভেল থেকে জিনিসগুলো কিন্তু খুব ভালো করে পড়ে আসছো বলে আমার বিশ্বাস সো ভ্যারিয়েশন উইথ ভ্যারিয়েশন অফ জি উইথ অলটিটিউড সো ভ্যারিয়েশন অফ জি উইথ অলটিটিউড ফর এক্সাম্পল এইটা হচ্ছে আমার পৃথিবী যার ম্যাস হচ্ছে ক্যাপিটাল এম রেডিয়াস হচ্ছে ক্যাপিটাল আর ফর এক্সাম্পল আই এম হিয়ার ফর এক্সাম্পল আই এম হিয়ার অর আই এম হিয়ার এট এ সার্টেন ডিস্টেন্স এইচ তার মানে অলটিটিউড হচ্ছে আমার এইচ এখানে একটা ম্যাস 
स्मल एम आ प्रश्न हेखने जियर भैलू कत अथवा जियर भैलूर जो डेफिनेशन से कम है सो जी जदि जी एखे थी पृथ्वी सार्फेसे जो थी तेल पृथिवीर सार्फेसे एट सार्फेस एट सार्फेस जी इज इक्ल टू हमारे जी एम डिवाइडेड बर स्कोर रट एट आईट अफ एच एट आईट अफ एच फर एक्साम्पल ये हमारे जी प्राइम जि प्राइम इज इक्ल टू जि एम डिवाइडेड बर प्लस एच होल स्कोर रईट सो हमें जो ए जि के जि प्राइम दिए डिवाइड कर दी तो कत हो जि के जि प्राइम दिए डिवाइड कर दी तुम जो डिवाइड करो तो तुम पा हे आर प्लस एच होल स्कोर डिवाइडेड बर होल स्कोर तम आर प्लस एच डिवाइडेड बर होल स्कोर रईट तर मान हे तर मान हमें जो आर स्कोर प्लस टुअस एच आर प्लस एच एच स्कोर डिवाइडेड बर स्कोर तर मान वन प्लस टू एच बर प्लस एच स्कोर बर स्कोर ना लुक एच जो भैलूटा से मस्ट वि भेरि भेरि स्म कम्पेयर टू द कैपिटल आर तर मैं एच स्कोर डिवाइड बर स्कोर ये नेगलिजिव जिरो धरते परि रईट तर मैं वन प्लस टुअस एच डिवाइडेड बर यहाँ हे हमारे जि बै जि प्राइम भैलू सो जि बि प्राइम अथवा जो इटा के उल्टे दी जि प्राइम डिवाइडेड बि इज इक्ल टू हे वन प्लस टुअस एच डिवाइडेड बर यहाँ के उल्टे दीते हैं सो वन प्लस एक्स टू दि पावर माइनस वन यटार फर्मुला कि यार फर्मुला हे वन जमन हे वन प्लस एक्स टू दि पावर माइनस वन यटार फर्मुला हे हमारे वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्कोर माइनस एक्स किऊब प्लस एक्स टू दि पावर फोर डट 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 सो एखे हे वन माइनस टुअस एच बर प्लस टुअस एच बर होल स्कोर माइनस डट 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 डेफिनेटलि सामने सामने दिखे हमें जो आगाब एखे जे रखमी जिरो धरते पे प्रत्येक टर्म नेगलिजिबलि जिरो हो जाए सो एट हमारे नेगलिजिबलि जिरो हो जाए कि एप्रक्सिमेटली इक्ल टू वन माइनस टुअस एच डिवाइडेड बर सो जि प्राइम इज इक्ल टू जि टाइम्स वन माइनस टुअस एच डिवाइडेड बर रईट सो भेरि सीम्पल तुम इटा जा एन देखी तो ये व्यलिड कि ना फर एक्साम्पल एच इज इक्ल टू जिरो तम मैं सार्फेसे आदि एच एच इज इक्ल टू जिरो है सो जि प्राइम इज इक्ल टू हम जी अर्थात सार्फेस जि एर जो मान एक्सैक्टली जि प्राइम से एक ही मान रईट एम एच एर मान बाढ़ाते थी जो एच एर मान बाढ़ाते थी तापर य टर्म टर्म भू जी बाढ़ होल टर्म भूटा कि बाढ़ वन माइनस सामथिंग जो इटे बाढ़ते ही थे तेल वन माइनस सामथिंग अर्थात एक थे छोटो होते ही थको जी एक थे टर्म ट छोटो होते ही थे जियर सा माल्टिप्लै कर ले छोटो होते थको तरह जि प्राइम मान जि एर थे कम रईट सो जि प्राइम ये कि डिक्रीज उथ अल्टिट्यूड अल्टिट्यूड यार मान कमते ही थको एन प्रश्न हे इफ आई गो इन सैट अब द अबजेक्ट इन सैट अब द प्लैनेट हट उल हैपन टू जि एखे हमें देखो जि प्रा जियर मान जी हमें सार्फेस के शुरू कर सेंटर दिखे मुव करते थी तेल जियर मान एखे क्यों डिक्रीज कर छोट मैथमेटिक्स देखा छोटो मैथमेटिक्स देखा तो हमें कि फर एक्साम्पल ये हे हमार प्लैनेट हमें जी तुम बोर हो ना जानी ना कारण ये टपिकगल तुम सब किस सामने दिखे आगा आशा कर सामने दिखे जो टपिकगल पढ़ा से जान बाट डेफिनेटलि तुम्हें जानान चेष्टा करब ओके सो फर एक्साम्पल जी एखे थी यटार मैथ जो है स्म एम एंड प्लैनेटर मैथ जो है कैपिटल एम तेल डेफिनेटलि जि एट द सार्फेस will be equal to g m divided by r square now ami jodi ei khane ashi dholam ei distance hocche amar h 
हमारे टोटल टा चिलो होते हैं आर टोटल टा होते हैं हमारे आर ताहुले ए टू को कतो होवे आर माइनस एच राइट सो जी प्राइम अर्थात ए पॉइंट है ए पॉइंट के अमी जी प्राइम पॉइंट बोल ची ताहुले जी एट प्राइम पॉइंट विल बी कॉल्ड टू जी अखुन किन्तु अमी एम बोशते पार बोना क्या नो कनामो के अखुन चिंता करता होवे उच्चे हमोन एक टा ऑब्जेक्ट जर रेडियस होते आर माइनस एच अर्थात अमोन पृथ्वी अमोन प्लैनेट जर रेडियस होते आर माइनस एच तब मुझे जी एम प्राइम डिवाइडेड बाय होते आर माइनस एच होल स्क्वायर राइट अखुन जी एम को तो डेफिनेटली एम को तो एम होते हैं हमारे एम होते हैं हमारे वी टाइम्स रो अर्थात वी होते हैं फोर बाय थ्री पाई आर क्यूब टाइम्स होते हैं हमारे रो, राइट? सेम होते हैं हमारे रो भी, रो होते हैं डेंसिटी। एम प्राइम को तो एम प्राइम होते हैं हमारे फोर बाय थ्री पाई आर माइनस एस एच होल क्यूब टाइम्स रो डेंसिटी का कौन ही चेंज होते हैं ना? एक उन जिधर मैं ये वैल्यू को लेकर ने बोली है, ठीक आगेर मोतो जी प्राइम बाय जी आह uh, g times one minus h by r अखुन तुम्ही देखो जे जो दी h एर वैल्यू r शोमन होए जो दी h एर वैल्यू r शोमन होए अर्थात अर्थात a जे h अथवा h जो दी शून्य होए अमी प्रथम यहाँ शुरू ची h इफ h आह इस टू बी जीरो तब मने होच्छे ऑब्जेक्ट ऐ खाने आच्छे जो दिए खाने कोनो ऑब्जेक्ट था कि तार जिन्नो जी एर जी प्राइमर फैलो का था वे जी एस शोमन हो वे एच जो दिए शून्नो बाशे इटा शून्नो जी जी इनटू वन होती है जी राइट एकों जो दिए अमी ए दी क्या आस्ते था कि और था जो दिए अमी ए इचेर फैलो जो दिए अमी ए इचेर फैलो नीचेर दी के बाढ़ते � टोटल वैल्यू का हमारे माने होते हैं जी प्राइम में मानो कम चहे कोमे कोमे हम जिधर सेंटर या शी जेकने ए चेर वैल्यू हो चारे शुमन ए चेर वैल्यू हो चारे शुमन सो वन माइनस वन इक्वल टू चहे जीरो जीरो टाइम्स जी इक्वल टू चहे जीरो तब माने एट सेंटर एट सेंटर जी इज इक्वल टू आ डेप्थ बारार शादे शादे जीर वैल्यू किन्तु को मदद से एक लाइक के बड़े शाहूज शाहूज किसी कॉन कॉन्सेप्ट एक उन जो दिया मैं उसे आगे फिरे जाए आगे को था इस चीला मामी मैं इस चीला मिलेक्ट्रिक फील है राइट अमी आ इलेक्ट्रिक फील है रोकने चीला म आ शेटा बोलते कि जी नहीं हमी पॉइंटे फिर जाने इलेक्ट्रिक फि सरि ग्राविटेशनल फिल्ड नहीं कथा बोल फर एक्साम्पल ये को अबजेक्ट जार मैस एम एंड ग्राविटेशनल फिल्ड इज 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 भार्टिकाली डाउनवर्ड फ्रम अल पसिबल डेक्शन अल पसिबल डेक्शन एवं जेटा बोल चिलाम जो दिया मैं ये कहने को नो मैस रखी डेट मैस विल बी एक्सेलरेटेड बाय दिस ग्रैविटेशनल फील्ड ई और ग्रैविटेशनल फोर्स एफ राइट इटा जो दिया है स्मॉल मैस आ इटा शब्द शुमा ये दिखा आज तक बैक टा फोर्स आ फोर्स एफ हेलोनी ओके फाइन अखुन कथा उच्चे जो दिया बट जदिमी जेखने दाड़ी आई शुद्म तरह आशेपाशे थे हमारे मन है फ्लैट फ्लैट कारण डिस्टेंसटा जोटुकू देखते पासी से पृथिवीर जो सार्फेस सार्फेसर जो आर्क सेटार तुलन अनेक अनेक छोट सो से क्षेत्र में ग्राविटेशनल जो पुल व फिल्ड से रमारे मन है जे जेटा स्ट्रेट 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 डाउन हिसाब से क्ज कर Vertically down or take them straight down is a because coach it also at a good good approximation to the economic connect a mass amira key M she has shop show my pretty with surface as well as the pretty with surface ready to share more cool way okay now a point to take J Jody Ami Jody Ami pretty weird surface take a for example Jody Ami Boli J 
এটা হচ্ছে আমার একটা অবজেক্ট যার ম্যাস হচ্ছে এম গ্রাভিটেশনাল ফিল্ড কাজ করছে নিচের দিকে নিচের দিকে এখন আমি যদি এইখান থেকে একটা অবজেক্টকে ফর এক্সাম্পল আমি যদি এইখান থেকে কোনো একটা অবজেক্টকে আমি যদি এখানে রাখি আমি উপরের দিকে যাচ্ছি আমি যদি এখান থেকে এদিকে যাই আমি কিন্তু উপরের দিকে যাচ্ছি কারণ পৃথিবীর সার্ফেসের উপর যে কোনো পয়েন্টই হচ্ছে সেম সব দিক থেকে সেম প্রত্যেকটা পয়েন্টই উপরের পয়েন্ট সো আমি যদি এই অবজেক্টটাকে এই অবজেক্টটাকে ফর এক্সাম্পল আমি কি করতে চাচ্ছি আমি 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 চাচ্ছি ইফ 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 আই ওয়ান্ট টু মুভ অ্যান অবজেক্ট টু দ্য অপোজিট ডিরেকশন এদিকে হচ্ছে ইলেকট্রিক ফিল্ডের ডিরেকশন অথবা ফোর্সের ডিরেকশন সো ইফ আই ওয়ান্ট টু মুভ দিস ইজ স্মল এম টু দ্য অপোজিট ডিরেকশন এই দিকে যদি আমি নিতে চাই সো আই হ্যাভ টু ওয়ার্ক রাইট আমাকে কাজ করতে হবে অ্যান্ড ইন ডুইং দ্যাট ওয়ার্ক ইউ আর গিভিং অ্যান এনার্জি ইউ আর গিভিং দ্য অবজেক্ট অ্যান এনার্জি দ্যাট ইজ কলড গ্র্যাভিটেশনাল পটেনশিয়াল এনার্জি and that potential energy will fall back again right karon eta jokhon niche porbe tokhon potential energy er je direction seta seta amar ami ami jacchilam ei dike ekhon ashbo ami hocche tar opposite direction e tar mone ami abar bolchi if i want to move this object to the opposite direction ei dike jodi nite chai i have to work and and in doing that work i have to give some energy to this mass and that energy is called gravitational potential energy and that gravitational potential energy u jodi ami gd likhi gravitational potential energy is equal to negative g m m divided by amar koto r right eta hocche amar gravitational potential energy negative sign er je byapar seta hocche oi ektai ami ami gravitational field er ulto dike jacchi অথবা এটাকে কিন্তু এভাবেও ডিফাইন করা যায় গ্র্যাভিটেশনাল পটেনশিয়াল এনার্জিকে আমি এভাবেও ডিফাইন করতে পারবো যে ফর এক্সাম্পল এটা হচ্ছে আমার সেই গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ডের যে যে বাউন্ডারি রাইট আমি যদি এখান থেকে ফর এক্সাম্পল এটা হচ্ছে আমার আর ডিস্টেন্স স্মল আর ডিস্টেন্স স্মল ম্যাসটা আছে আমি যদি এখান থেকে এম ম্যাসের কোনো অবজেক্টকে গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ডের বাইরে নিয়ে যেতে চাই তাহলে যে পরিমাণ কাজ আমাকে করতে হবে দ্যাট ইজ মাই গ্র্যাভিটেশনাল পটেনশিয়াল এনার্জি রাইট এখন এই গ্র্যাভিটেশনাল পটেনশিয়াল এনার্জির সাথে আমি আরও একটা টার্মকে আমি আমি একটু ডিফাইন করব সেটা হচ্ছে গ্র্যাভিটেশনাল পটেনশিয়াল যেটাকে আমি ভি দিয়ে প্রকাশ করব গ্র্যাভিটেশনাল পটেনশিয়াল ক্যাপিটাল ভি ভি হচ্ছে গ্র্যাভিটেশনাল পটেনশিয়াল এনার্জি ডিভাইডেড বাই এখানে যে ম্যাস আছে সেই ম্যাস অর্থাৎ যদি এটা এটার ডেফিনেশন হয় দ্য ওয়ার্ক ডান ইন মুভিং অ্যান অবজেক্ট উইথ ম্যাস এম ফ্রম ডিস্টেন্স আর টু দ্য ডিস্টেন্স অফ ইনফিনিটি তাহলে যে কাজ আমাকে করতে হবে দ্যাট ইজ গ্র্যাভিটেশনাল পটেনশিয়াল এনার্জি এখন যদি আমি এমকে দিয়ে ভাগ করি তার মানে হচ্ছে দ্য ওয়ার্ক আই হ্যাভ টু আই হ্যাভ টু ডু ইন মুভিং দ্য ইউনিট ম্যাস ফ্রম ডিস্টেন্স আওয়ার টু দ্য ডিস্টেন্স অফ ইনফিনিটি সেজন্য আমি কিন্তু এম দিয়ে ভাগ করেছি অর্থাৎ ইউনিট ম্যাসের কোনো অবজেক্টকে আর ডিস্টেন্স থেকে গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্সের উল্টো দিকে নিয়ে আমি যদি গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ডের বাইরের কোনো পয়েন্ট অর্থাৎ ইনফিনিটিতে নিতে চাই এই গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ডের বাইরের যে কোনো পয়েন্টই হচ্ছে আমার ইনফিনিটি পয়েন্ট ইনফাইনাইট পয়েন্ট রাইট এই ইনফাইনাইট পয়েন্টে যদি নিতে চাই তাহলে যে পরিমাণ কাজ করতে হবে সেটা হচ্ছে আমার গ্র্যাভিটেশনাল পটেনশিয়াল সো ডেফিনেটলি এটা হচ্ছে মাইনাস জি এম ডিভাইডেড বাই আর রাইট জি এম ডিভাইডেড বাই আর তার মানে তার মানে হচ্ছে তার মানে হচ্ছে আমি যদি আমি যদি এইখানে কথা বলি তাহলে গ্র্যাভিটেশনাল পটেনশিয়াল হবে জি এম ডিভাইডেড বাই ক্যাপিটাল আর ক্যাপিটাল আর কারণ এই ক্ষেত্রে রেডিয়াস হয়ে যাবে হচ্ছে আমার এখান থেকে এই পর্যন্ত ডিস্টেন্স যদি হয় পৃথিবীর রেডিয়াস তাহলে এই পয়েন্টে আমার গ্র্যাভিটেশনাল গ্র্যাভিটেশনাল পটেনশিয়ালের ভ্যালু হবে মাইনাস জি ডিভাইডেড বা জি এম ডিভাইডেড বাই ক্যাপিটাল আর রাইট রাইট এখন ডেফিনেটলি কিছু জিনিস আমরা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ওকে এখন আমি একটু আমার যে নন ইকুয়েশন অ্যাক্সেলারেশন ডিউ টু গ্র্যাভিটি সেখানে একটু যাই জি ক্যান বি রিটেন যদি ভেক্টর ফর্মে আমি লিখি যদি ভেক্টর ফর্মে লিখি তাহলে জিকে কিভাবে লেখা যাবে জিকে লেখা যাবে হচ্ছে মানে জি এম ডিভাইডেড বাই হচ্ছে আমার আর স্কোয়ার অ্যান্ড জি এর যে ডিরেকশন সেটা হচ্ছে এফ এর ডিরেকশন এফ এর ডিরেকশন হচ্ছে আর হ্যাটের উল্টো দিকে সো আই হ্যাভ টু পুট আ নেগেটিভ সাইন হিয়ার 
রাইট এখন যদি আমি আমি যদি এই জিনিসটাকে এভাবে লিখি সেটা কি ভুল লেখা হবে আমি যদি লিখি ডি ডি আর তার সাথে হচ্ছে আমি যদি এখানে লিখি জি এম বাই আর এই জি এম ডিভাইডেড বাই আর যেটা কিনা আর হ্যার ডিরেকশন বরাবর কাজ করছে এটা হচ্ছে আমার আর হ্যার ডিরেকশন রাইট জি এম বাই আর এটা কি নেগেটিভ ভি নেগেটিভ ভি ডেফিনেটলি এটা হচ্ছে নেগেটিভ ভি সো ডি ডি আর নেগেটিভ ভি আর হ্যাট রাইট কারণ ভি ইজ ইকাল টু মাইনাস জি এম বাই আর সো মাইনাস ডি ভি ডি আর আর হ্যাট রাইট তার মানে হচ্ছে এটা কি এটা হচ্ছে নেগেটিভ গ্রেডিয়েন্ট অফ ভি তার মানে জি ইজ নাথিং বাট দ্য নেগেটিভ গ্রেডিয়েন্ট অফ ভি রাইট নেগেটিভ গ্রেডিয়েন্ট অফ ভি এটা হচ্ছে আমার জি এ ডেফিনেশন ইন টার্মস অফ পটেনশিয়াল গ্র্যাভিটেশনাল পটেনশিয়াল সো গ্র্যাভিটেশনাল অ্যাক্সিলারেশন ডিউ টু গ্র্যাভিটি ক্যান বি রিটেন অ্যাজ দ্য নেগেটিভ গ্রেডিয়েন্ট অফ দ্য গ্র্যাভিটেশনাল পটেনশিয়াল অ্যাট এনি পয়েন্ট রাইট এটার সাথে কিন্তু আমি আরও একটা জিনিসকে কানেক্ট করতে পারি আরও একটা জিনিসকে আমি কানেক্ট করতে পারি সেটা 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 হচ্ছে সেটা হচ্ছে কি সেটা হচ্ছে আমার ফর এক্সাম্পল গ্র্যাভিটেশনাল গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ডকে কিন্তু আমি আমি এটার সাথে কানেক্ট করতে পারি কিভাবে কানেক্ট ওকে আমি আমি কি বলছিলাম ভি কে কিভাবে ই এর সাথে কানেক্ট করতে পারি ফর এক্সাম্পল ই ই ইজ ইকাল টু কি ই ইজ ইকাল টু হচ্ছে আমার এফ বাই এম রাইট এফ বাই এম অর্থাৎ এফ এ ডিরেকশন এবং ই এ ডিরেকশন কিন্তু একই ডিরেকশন তাহলে এফ ইজ ইকাল টু কত নেগেটিভ জি এম এম ডিভাইডেড বাই আর স্কোয়ার যদি এই ভ্যালুটা এখানে বসাই এম এম কাটা যাবে নেগেটিভ জি এম ডিভাইডেড বাই আর স্কোয়ার রাইট নেগেটিভ জি এম বাই আর স্কোয়ার এখানে ডিরেকশন হবে হচ্ছে আর হ্যাট এর উল্টো দিকে যে ডিরেকশন সেই ডিরেকশন একটু আগে আলোচনা করেছে এখন এটাকে কীভাবে লেখা যায় এটাকে লেখা যায় ডি ডি আর এখানে লেখা যায় জি এম ডিভাইডেড বাই আর আর হ্যাট জি এম ওভার আর ইজ ইকাল টু হচ্ছে গ্র্যাভিটেশনাল পটেনশিয়াল সো ডি ডি আর অফ এটা হচ্ছে আমার নেগেটিভ ভি রাইট আর হ্যাট তার মানে হচ্ছে মাইনাস ডি ভি ডি আর আর হ্যাট এটা কি নেগেটিভ গ্রেডিয়েন্ট অফ পটেনশিয়াল গ্র্যাভিটেশনাল পটেনশিয়াল তার মানে হচ্ছে ই কে লিখতে পারবো আমি নেগেটিভ গ্রেডিয়েন্ট অফ গ্র্যাভিটেশনাল পটেনশিয়াল রাইট জিও কিন্তু জি এর তার মানে এখান থেকে কি বুঝাচ্ছি আমি ই এবং ই এবং জি কে অর্থাৎ ই কেও লেখা যাচ্ছে হচ্ছে নেগেটিভ গ্রেডিয়েন্ট অফ পটেনশিয়াল নেগেটিভ গ্রেডিয়েন্ট অফ পটেনশিয়াল অ্যান্ড জি কেও লেখা যাচ্ছে নেগেটিভ গ্রেডিয়েন্ট অফ পটেনশিয়াল এটা দিয়ে আমি ডিরেকশন বুঝাচ্ছি অর্থাৎ জি এর যে ডিরেকশন ই এর কিন্তু সেই একই ডিরেকশন রেডিয়ালি রেডিয়ালি ডাউনওয়ার্ড রাইট টু দ্য সেন্টার অফ দ্য আর্থ আর সেন্টার অফ দ্য ম্যাস ওকে ফাইন এখন আমরা কতগুলো জিনিস নিয়ে আলোচনা করব সেটা কি সেটা হচ্ছে আমি আমি গ্র্যাভিটেশনাল পটেনশিয়ালের যে কনসেপ্ট সেটা আমি জানলাম এখন আমি এই কোনো একটা পার্টিকুলার অবজেক্টের জন্য কোন একটা পার্টিকুলার পয়েন্টে গ্র্যাভিটেশনাল পটেনশিয়াল কত হয় সেটা একটু বের করার চেষ্টা করব এখনকার যে টপিক সেটা হচ্ছে আমার আমার এটা হচ্ছে গ্র্যাভিটেশনাল পটেনশিয়াল ডিউ টু আইসফেরিক্যাল শেল স্ফেরিক্যাল শেল স্ফেরিক্যাল শেল কাকে বলে ফর এক্সাম্পল ইউ কনসিডার আ ফুটবল আ ফুটবল অর সকার তার ভেতরটা যদি পুরোপুরি ফাঁকা হয়ে থাকে তার মানে হচ্ছে এটা একটা স্ফেরিক্যাল শেপ বাট ভেতরে কিছু নেই তার মানে এটাকে আমি বলবো স্ফেরিক্যাল শেল আর যদি পুরোটাই সলিড অবজেক্ট হয়ে থাকে সেটা হচ্ছে একটা স্ফিয়ার সলিড স্ফিয়ার রাইট সো আমি এখন যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে একটা একটা স্ফেরিক্যাল শেলের জন্য কোনো একটা পার্টিকুলার পয়েন্টে গ্র্যাভিটেশনাল পটেনশিয়াল ক্যালকুলেট করব অর্থাৎ আমি জিনিসটাকে সহজ করে দিচ্ছি আমার কাছে একটা খেলনা বল আছে এটা হচ্ছে আমার একটা খেলনা বল রাইট সো আই কনসিডার ইট অ্যাজ স্ফেরিক্যাল শেল কারণ ভেতরে কিছু নেই রাইট ভেতরটা ভেতরটা আমি চাপ দিয়ে বোঝাচ্ছি যে ভেতরে কিছু নেই সো ইট ইজ আ স্ফেরিক্যাল শেল এটা শব্দ হচ্ছে তোমাকে আরও একটা নিতে হবে 
ওকে ওকে এখানে শব্দ হবে না কারণ এটা এখানে ফুটো হয়ে গেছে হাউ ফানি রাইট সো এটা হচ্ছে আমার একটা স্পেরিক্যাল স্পেরিক্যাল শেল এটার জন্য কোনো একটা পার্টিকুলার পয়েন্টে আমি কি করছি আমি চেষ্টা করছি ইলেক গ্রাভিটেশনাল পটেনশিয়াল ক্যালকুলেট করার জন্য সো আমি ধরে নিলাম এটা হচ্ছে আমার একটা স্পেরিক্যাল শেল সো দিস ইজ মাই স্পেরিক্যাল শেল ওকে এটা হচ্ছে সেন্টার তার মানে আমি এটাকে স্পেরিক্যাল শেল বলছি এটা হচ্ছে আমার সেন্টার আমি চাচ্ছি সেন্টার থেকে যদি আমি এদিকে যাই কোনো একটা পার্টিকুলার পয়েন্ট ফর এক্সাম্পল এটা হচ্ছে আমার সেই পার্টিকুলার পয়েন্ট পি এই পি পয়েন্টে গ্রাভিটেশনাল পটেনশিয়াল কত ডিউ টু দিস স্পেরিক্যাল শেল এটাই হচ্ছে আমি ক্যালকুলেট করার চেষ্টা করব বোঝাই যাচ্ছে কত হবে কারণ আমি জানি যে কোনো একটা পার্টিকুলার অবজেক্ট যেমন পৃথিবী যদি হয় তার জন্য কোনো একটা পার্টিকুলার ডিস্টেন্সে কত হবে এটা যদি আর ডিস্টেন্স দূরে হয় তাহলে ভি ইজ ইকলটা হবে নেগেটিভ জি এম ডিভাইডেড বাই আর রাইট এখানে কিন্তু এক্স্যাক্টলি তাই হবে যদিও এটা স্পেরিক্যাল শেল ভেতরে কিছু নেই কিন্তু পরবর্তীতে আমরা একটা অ্যাপ্রক্সিমেশন করব সেটা কি আমি আস্তে আস্তে শেখাচ্ছি এটা আসলে আমি কি করতে চাচ্ছি আমি যেটা করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে এটা যদি একটা স্পেরিক্যাল শেল হয়ে থাকে তাহলে তাহলে এটা এটা যদি স্পেরিক্যাল শেল হয়ে থাকে তার মানে ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম এই রকম ব্যাপারটা অনেকটা এইরকম আমি আমি সেন্টার থেকে শুরু করে একটা একটা এক্সিস যদি ডিজাইন করতে পারি তাহলে কোনো একটা পার্টিকুলার পয়েন্ট এই পয়েন্টে আমি গ্রাভিটেশনাল পটেনশিয়াল ক্যালকুলেট করার চেষ্টা করছি রাইট এইভাবে যদি ধরি তাহলে এইভাবে হচ্ছে আমি এই পয়েন্টে গ্রাভিটেশনাল পটেনশিয়াল ক্যালকুলেট করার চেষ্টা করছি ওকে ফাইন দেখি কিভাবে সেটা করা যাবে আমি কনসিডার করি যে স্পেরিক্যাল শেল যেটা আছে তার ম্যাস হচ্ছে আমার ক্যাপিটাল এম সো ম্যাস অব দিস স্পেরিক্যাল শেল ইজ ক্যাপিটাল এম অ্যান্ড এটার রেডিয়াস হচ্ছে আমার এ এই এ হচ্ছে আমার এটার রেডিয়াস রাইট অ্যান্ড আমি আরও ধরি রো বি দ্য সারফেস ম্যাস ডেন্সিটি সো রো হচ্ছে আমার সারফেস ম্যাস ডেন্সিটি সারফেস ম্যাস ডেন্সিটি হোয়াট ইজ সারফেস ম্যাস ডেন্সিটি রো হচ্ছে আমার ম্যাস ডিভাইডেড বাই সারফেস এরিয়া ফোর পাই এ স্কোয়ার হচ্ছে আমার সারফেস এরিয়া রাইট সো রো ইজ ইকল টু এম বাই ফোর পাই এ স্কোয়ার যেটাকে আমি সারফেস ম্যাস ডেন্সিটি বলছি সো আমাকে যেটা করতে হবে আই হ্যাভ টু ক্যালকুলেট দ্য গ্রাভিটেশনাল পটেনশিয়াল অ্যাট পয়েন্ট পি অ্যাট এ ডিস্টেন্স স্মল আর ফ্রম দ্য সেন্টার অব দিস স্পেরিক্যাল শেল রাইট এখন এই কাজটি করতে গিয়ে আমি একটা জিনিস কনসিডার করব সেটা হচ্ছে কি জিনিস এইটা হচ্ছে আমার সেই স্পেরিক্যাল শেল রাইট এটা হচ্ছে আমার সেই স্পেরিক্যাল শেল এখন আমি একটা কাজ করব আমি একটা ছুরি একটা নাইফ এনে এই বলটাকে যদি এখান থেকে কেটে ফেলি আমি কি পাবো একটা প্লেন পাবো রাইট একটা প্লেন পাবো সে প্লেনটার সারফেস এরিয়া এখানে দুইটা প্লেন পাবো একটা হচ্ছে এ অংশের একটা এ অংশের থাকবে আপার আপার প্লেন যদি বলি এটাকে কনসিডার করি ইমাজিনারি প্ল্যান এ অংশের জন্য ওটা থাকবে বা দুই অংশের জন্যই তার যে সারফেস এরিয়া সেই প্লেনের সেটা ফিক্সড থাকবে তো আমি ধরলাম এটাকে আমি কেটে ফেলছি এখান দিয়ে কেটে ফেলছি কেটে ফেলছি আমি কেটে ফেললে কি হবে এই রকম করে আমি কেটে ফেললাম কেটে ফেললাম এখন আমি আরও একটা অল্প ডিস্টেন্স দূরে এই পরিমাণ এতটুকু ডিস্টেন্স দূর করে আমি আরও একটা প্লেন চিন্তা করতে পারি অর্থাৎ আমি এটাকে আবার এইভাবে কাটবো এইভাবে আমি কাটবো ইন্টারেস্টিং আমি কিন্তু একই জায়গা দিয়ে নিচ্ছি না একটা উইথ মেনটেন করে নিচ্ছি রাইট সো আমি যদি এভাবে কেটে ফেলি তাহলে আমি কি পাবো আমি এই অংশটুকু কি হবে এই অংশটুকু একটা রিং হবে রাইট একটা রিং পাচ্ছি আমি আমি একটা আমি একটা ফর এক্সাম্পল মেয়েরা মাথায় যে ব্যান্ড ইউজ করে রাবার ব্যান্ড সেই ব্যান্ডের মতো একটা অবজেক্ট আমি পাচ্ছি রাইট একটা রিং পাচ্ছি সো আমি এটাকে যেরকম করে কেটে ফেললাম এখনও আমি কেটে ফেলছি সো একটা পোর্শন হচ্ছে আমার এইটা একটা প্লেন হচ্ছে আমার এইটা সো ফর এক্সাম্পল এটা হচ্ছে আমার এ অ্যান্ড এটা হচ্ছে সি এ সি প্লেন অ্যান্ড এটা হচ্ছে আমার বি অ্যান্ড এটা হচ্ছে আমার ডি বি ডি প্লেন 
BD plane. The plane AC and BD cut the shell vertically and the element between the planes is a ring of radius koto AK. যদি এটা খুব স্মল হয়ে থাকে তাহলে যে প্লেন আমি পাচ্ছি সেই প্লেনের রেডিয়াস কত এখানে যেটা বলছিলাম সেই প্লেনের রেডিয়াস কত এটার জন্য যে রিং হবে সেই রিং এর সেন্টার হবে ঠিক এই পাশ দিয়ে গিয়ে এই ডিসটেন্স নিচে রাইট ডিসটেন্স নিচে হবে হচ্ছে এর সেন্টার পয়েন্ট তার মানে রেডিয়াস হবে এখান থেকে এই পর্যন্ত এইটুক এইটুক এই পয়েন্টটাকে আমি কে পয়েন্ট বলছি তার মানে হচ্ছে রিং অফ রেডিয়াস আর সো উই হ্যাভ আর রিং উই হ্যাভ আর রিং of radius koto radius hocche amar a k okay now ami ektu chinta kore dekhi ami jodi ekhon theke ei point porjonto ei point porjonto ne ebong eta ke boli hocche theta angle tale ekhon theke ei porjonto eta hocche amar d theta angle right eta hocche amar d theta angle ebong eta jodi amar a hoye thake tale ei ongsho tuku koto এই অংশটুকু কত অর্থাৎ অর্থাৎ যে রিং সেই রিংয়ের এই পোর্শনটার যে থিকনেস সেটা হচ্ছে আমার এ ডি থিটা রাইট এটা হচ্ছে আমার এ ডি থিটা এখন প্রশ্ন হচ্ছে পরীক্ষাতে যদি এরকম আসে এক্সামে তাহলে কিন্তু তুমি এইভাবে লিখে সিম্পলি উই হ্যাভ আ রিং অফ রেডিয়াস এক এরকম লিখলে হবে না তোমাকে ছোটো ছোটো কিন্তু জিনিস লিখতে হবে যেমন আমি এসি এবং বিডি প্লেনের কথাটা লিখলাম কাউট দ্য ভার্টিক্যালি এই জিনিসগুলো তোমাকে কিন্তু তুমি যখন এই লেকচার দেখে দেখে শিখবে বা শেখার চেষ্টা করবে তখন ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ আ পেন্সিল পেপার সো দ্যাট ইউ ক্যান নোট ইট ডাউন রাইট ওকে সো আমি যদি বলি যে এ কে অর্থাৎ রিংটার যে রেডিয়াস সেটা হচ্ছে আমার এ কে তাহলে এ কে ইজ ইকল টু কত রিং রেডিয়াস এ কে ইজ ইকল টু কত এটা হচ্ছে আমার এ কে আমি জানি এখান থেকে এ পর্যন্ত হচ্ছে আমার কত এবং এখান থেকে এ পর্যন্ত হচ্ছে আমার এ এটা হচ্ছে থিটা তার মানে এ কে হবে এ সাইন থিটা সো এ সাইন থিটা এটাকে যদি আমি ও পয়েন্ট বলি সেন্টার তাহলে ও কে ইজ ইকল টু কত হবে এ কস থিটা সো এ ও কে ইজ ইকল টু হচ্ছে আমার এ অফ কস থিটা রাইট তো সারকম ফরেন্স সারকম ফরেন্স অফ দ্য রিং সারকম ফরেন্স সার কম ফরেন্স অফ দ্য রিং সারকম ফরেন্স অফ দ্য রিং হবে হচ্ছে কত হবে সারকম ফরেন্স মানে কি সারকম ফরেন্স হচ্ছে আমার টোয়াইস পাই টাইমস রেডিয়াস টোয়াইস পাই টাইমস রেডিয়াস হচ্ছে আমার এ সাইন থিটা এ সাইন থিটা তাহলে উইথ অফ দ্য রিং কত হবে উইথ অফ দ্য রিং হচ্ছে আমার এ ডি থিটা উইথ অফ দ্য রিং হচ্ছে আমার এ ডি থিটা তাহলে এরিয়া অফ দ্য রিং কত হবে এরিয়া অফ দ্য রিং এরিয়া অফ দ্য রিং এটা হচ্ছে আমার সারকম ফারেন্স তার সাথে হচ্ছে উইথটা মাল্টিপ্লাই করতে হবে সো টোয়াইস পাই এ এ মিলে হচ্ছে এ স্কোয়ার সাইন থিটা ডি থিটা সাইন অফ থিটা টাইমস ডি থিটা এটা হচ্ছে আমার আমার রিং এর যে এরিয়া এটাকে আমি নাম দিতে পারি ডি এ অর্থাৎ রিং এরিয়া খুবই ছোট এরিয়া ডি এ এখন ম্যাস অফ দ্য রিং ম্যাস অফ দ্য রিংকে আমি বলছি ডি এম লিখছি না আমি ম্যাস অফ দ্য রিং ডি এম কত হবে ডি এম ইজ ইকল টু কত হবে আমি যদি একটু উপরে যাই তাহলে কি হচ্ছে এম ইজ ইকল টু হচ্ছে রো টাইমস ফোর পাই এ স্কোয়ার রাইট তার মানে ডি এম ইজ ইকল টু কত হবে রো টাইমস ফোর পাই কত রো টাইমস রো টাইমস এরিয়া এরিয়া ইন্টু হচ্ছে তার মানে হচ্ছে এরিয়া ইন্টু হচ্ছে রো এরিয়া কত রিং এর যে এরিয়া সেটা হচ্ছে কত আমার এরিয়া হচ্ছে আমার টোয়াইস 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 পাই এ স্কোয়ার সাইন থিটা ডি থিটা তার মানে ফোর পাই এ স্কোয়ার সাইন থিটা সাইন থিটা ডি থিটা এরিয়া টাইমস হচ্ছে আমার রো সো রো টাইমস ফোর পাই ফোর পাই কেন হলো সরি এরিয়াতে হচ্ছে টোয়াইস পাই রাইট আম রিয়েলি সরি রো টাইমস টোয়াইস পাই এ স্কোয়ার সাইন থিটা ডি থিটা ওকে রো টাইমস টোয়াইস পাই এ স্কোয়ার সাইন থিটা ডি থিটা এটা হচ্ছে আমার ডি এম এর ভ্যালু এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এই যে যে এই পয়েন্টটা এই পয়েন্টটা এভরি পয়েন্ট অন দ্য রিং 
এই যে এই পয়েন্টটা রিং 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 যেটা আছে সেই রিং এর প্রত্যেকটা পয়েন্ট কিতে এই পয়েন্ট থেকে একই ডিসটেন্স দূরে আছে কি রকম যেমন হচ্ছে রিংটা কোথায় রিংটা হচ্ছে আমার এই এটা এটা আমি যদি এই পয়েন্টে যদি ভ্যালু ক্যালকুলেট করতে চাই পটেনশিয়াল যদি এই পয়েন্টে ভ্যালু ক্যালকুলেট করতে চাই তার মানে হচ্ছে আমি এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্ট থেকে রিং পর্যন্ত প্রত্যেকটা পয়েন্ট কিন্তু একই ডিস্টেন্স দূরে আছে তুমি দেখো এখান থেকে আমি রিং পর্যন্ত পয়েন্ট নিয়েছি আমি রাইট আমি যে কোনো পয়েন্টই নেই না কেন সিমেন্ট্রিক হবে যে কোনো পয়েন্টই নেই না কেন সিমেন্ট্রিক হবে অর্থাৎ একই ডিস্টেন্স দূরে হবে তাহলে আমি ধরে নিলাম আমার যে ব্ল্যাক পেন্সিলটা দেখা যাচ্ছে সেই পেন্সিলটার ডিস্টেন্স বা লেংথ হচ্ছে আমার এক্স তার মানে হচ্ছে রিংটা রিংটা আমার এই পি পয়েন্ট থেকে কতটুকু দূরত্বে আছে রিংয়ের প্রত্যেকটা পয়েন্ট এক্স ডিস্টেন্স দূরে আছে তার মানে আমি এখান থেকে এই পর্যন্ত একটা লাইন টানতে পারি যেটাকে বলতে পারি আমি ডিস্টেন্স এক্স রাইট এটা ডিস্টেন্স হচ্ছে আমার এক্স তার মানে গ্রাভিটেশনাল পটেন্সিয়াল ডিউ টু দিস রিং কত হবে ডিউ টু ডিউ টু দ্য রিং অফ ম্যাস ডিএম অ্যাট পয়েন্ট পি এইটা কত হবে এখন আমাকে যেই কনসেপ্টে যেতে হবে সেটা হচ্ছে এই সিচুয়েশনের জন্য এইটার জন্য এক্স ডিস্টেন্স দূরে রিংয়ের জন্য এক্স ডিস্টেন্স দূরের কোনো পয়েন্ট পি তে গ্রাভিটেশনাল পটেন্সিয়াল কত হবে গ্রাভিটেশনাল পটেন্সিয়াল হবে আমার ডি ভি ইজ ইকুয়াল টু হবে নেগেটিভ জি এম এখানে হচ্ছে ডি এম ডিভাইডেড বাই ডিস্টেন্স হচ্ছে আমার এক্স রাইট ডিস্টেন্স হচ্ছে আমার এক্স এখন আমি যদি মান বসাই নেগেটিভ জি টাইমস ডি এম এর ভ্যালু কত টোয়াইস পাই এই স্কোয়ার সাইন থিটা ডি থিটা তার সাথে হচ্ছে আমার রো ডিভাইডেড বাই হচ্ছে আমার এক্স রাইট এখন এখানে আমি কিছু জিনিস খেয়াল করব আমি এখানে আমার একটা ট্রায়াঙ্গেল আছে রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল এ কে পি রাইট আমি আসলে এখন যেটা চাচ্ছি সেটা হচ্ছে এক্স এক্স তো হচ্ছে আমার আরবিটার একটা ডিস্টেন্স তো আমি এক্সকে রাখতে চাই না কোনোভাবেই রাখতে চাই না সেই জন্য আমি কি লিখতে পারি আমি এখান থেকে লিখতে পারি যে এক্স স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার ইজ ইকল টু হচ্ছে আমার এ কে হোল স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে আমার পি কে স্কোয়ার রাইট পি কে স্কোয়ার মানে কিন্তু এটা না যে পি স্কোয়ার কে স্কোয়ার পি কে হচ্ছে একটা ডিস্টেন্স এ কে হচ্ছে আরও একটা ডিস্টেন্স তার মানে হচ্ছে আমার এ কে স্কোয়ার প্লাস পি কে এটাকে কি লিখতে পারি পি কে হচ্ছে আমার এখান থেকে এই পর্যন্ত পি কে কে আমি লিখতে পারি ও পি মাইনাস ও কে রাইট ও পি মাইনাস ও কে আমি এইভাবে লিখতে পারি ও পি মাইনাস ও কে সো এ কে স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে আমার ও পি স্কোয়ার মাইনাস টোয়াইস ও পি ও কে প্লাস হচ্ছে আমার ও কে স্কোয়ার এখন এ কে এটা ছিল আমার এ সাইন থিটা রাইট তার মানে এ স্কোয়ার সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস ও পি প্লাস হচ্ছে আমার ও পি ও পি রাইট ও পি হচ্ছে আমার আর সো আর স্কোয়ার মাইনাস টোয়াইস আর টাইমস ও কে ও কে ছিল কি ও কে ছিল আমার হচ্ছে এ কস থিটা এ কস থিটা প্লাস আমার এই স্কোয়ার কজ স্কোয়ার থিটা তাহলে এই স্কোয়ার সাইন স্কোয়ার থিটা এ স্কোয়ার কজ স্কোয়ার থিটা সিম্পলি এই স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে আমার আর স্কোয়ার আর স্কোয়ার মাইনাস টু আইস এ আর কস থিটা এ আর কস থিটা এটা হচ্ছে আমার এক্স স্কোয়ারের ভ্যালু আমি যদি টোটাল জিনিসটাকে থিটার সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েশন করি তাহলে কত হবে টু এক্স ডি এক্স ডি থিটা ইজ ইকাল টু হবে আমার এটা এটা এক কনস্ট্যান্ট জিরো হবে এটা কনস্ট্যান্ট জিরো হবে কস থিটাকে করলে হবে মাইনাস সাইন থিটা সো টু আইস এ আর সাইন থিটা রাইট তার মানে টু টু কাটা তাহলে এক্সের ভ্যালু কত হচ্ছে আমি যেটা চাচ্ছি আমি যেটা আমি যেটা চাচ্ছি তা তার মানে হচ্ছে আমার আমার হচ্ছে ডি থিটা ডি থিটা ডি এক্স আমি এক্স ইজ ইকাল টু পাচ্ছি হচ্ছে আমার এ এক্স ইজ ইকাল টু পাচ্ছি এ আর সাইন থিটা ডি থিটা ওভার ডি এক্স এটা পাচ্ছি আমি রাইট এক্স ইজ ইকাল টু পাচ্ছি আমি এ আর সাইন থিটা ডি থিটা ডিভাইডেড বাই হচ্ছে ডি এক্স এখন যদি এই ভ্যালুটা আমি বসিয়ে দেই হচ্ছে ডি ভির এইখানে ডি ভির এখানে যদি আমি বসিয়ে দেই সো দেয়ার ফোর ডি ভি 
इज इक्ल टू हमारे कत नेगेटिव जी टाइम्स टू आई स्पाई ए स्कोर सैन थीटा डि थीटा टाइम्स रो डिवाइडेड बच्चे एक्सर भैलूटा यहाँ डिवाइडेड बच्चे एक्सर भैलू ये जी बसिए दी कत बस ए सैन थीटा डि थीटा डि एक्स देखो तुम एखे सैन थीटा सैन थीटा काटा डि थीटा डि थीटा काटा सो सब किस सब किस बद दी एखे थे जि टाइम्स टू आई स्पाई एखे ए स्कोर ए थकबे ना एक टू आई स्पाई ए रो डिवाइडेड बच्चे एक डि एक्स टू पर चले जाए डि एक्स डिवाइडेड बार स्म आर सो जि जि टाइम्स टू आई स्पाई ए रो टाइम्स डि एक्स डिवाइडेड बर नेगेटिव एन ये कि डि भिटा हमारे एक स्म पोर्सन जो स्म पोर्सन जो से स्म पोर्सन कौनटुकु से स्म पोर्सन हमारे ये रिंगटा रिंगटार जो एखे हमें ये पॉइंटे हमें भियर जो मान क्योंकुलेट कर डि भि एन जो जो रिंग हे टोटाल अबजेक्टाई हे एरक असंख्य रिंगर समन्वय गठित हमें क्योंकि एक भूल है ना तम जी एटे इंटीग्रेट कर इंटीग्रेशन नहीं भि के जो इंटीग्रेट करी सो आई उल गेट दि फर होल अबजेक्ट एट दिस पॉइंट रईट सो हाँ के जे क्षटा करते भि के भि के भि थे डि भि थे जो भि पे चाह अर्थात ग्राविटेशनल पटेंशियल एट दैट पॉइंट भि शुड बी इंटीग्रेशन अफ जि नेगेटिव सैन आ टाइस पाई ए रो डिवाइडेड बर आर्थे डि एक्स आईट हाँ तरह डि एक्स आके ये हमारे व्यलूटा सो ये जी भू थे प्रश्न हम इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन जो लिमिट से लिमिटा कत है हमें जी एक आगे अबजेक्टे फिर जा पेजटा कथा है जेटा लिखल अच्छा एखे जी फिर जाए देखो जो रिंग आसले एरक असंख्य रिंग नहीं क्या तैरि तर मैं यान शुरू कर पर्यत जो जाए यह रकम असंख्य रिंग हमें पा तेल पॉइंटा पॉइंट सपेक्षे कतटुकु डिस्टेंस दूरे आ कतटुकु डिस्टेंस दूरे आखान पर्यत हमारे हे ए तम मैं पॉइंट हमारे कार सपेक्षे पॉइंट सपेक्षे पॉइंट कतटुकु डिस्टेंस दूरे आर माइनस ए डिस्टेंस दूरे आकटा हमारे पॉइंट पॉइंट पी पॉइंट सपेक्षे कतटुकु दूरे आ प्लस ए परिमाण डिस्टेंस दूरे आन एखान ये पर्यत हमारेटुक हमारे सूतरा दिस इज आर प्लस ए तम इंटीग्रेशन लिमिट लोअर लिमिट है आर माइनस ए अपार लिमिट है आर प्लस ए सो आर माइनस ए टू आर प्लस ए रईट इट खूब ही सहज इंटीग्रेशन तुम जो इटे करो तुम जो इटे के करो डट 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 होमवर्क तुम जो रेजल्ट पा से हे नेगेटिव जि टाइम्स फोर पाई ए स्कोर रो डिवाइडेड बच्चे आर एन फोर पाई ए स्कोर रो ये आसले कि फोर पाई ए स्कोर रो ये हमारे मैथ अब द होल अबजेक्ट कैपिटल एम डिवाइडेड बच्चे आर तम मैं भि इज इक्ल टू नेगेटिव जि एम डिवाइडेड बच्चे आर ये हमारे भियर मान को स्पेरिकल सेल जार जार मैथ हो कैपिटल एम ए स्पेरिकल सेलर सेंटर थे आर डिस्टेंस दूर को पॉइंटे जी हमें क्योंकुलेट करते चाहिए भियर मान सो भि एट आर डिस्टेंस आर फ्रम द सेंटर अफ अ स्पेरिकल सेल इज सीम्पलि नेगेटिव जि एम ओवर आर रईट एन क्यों एक जिन के एक जिन जानी जो जी बोलोम जो हे जी को प्लानेट है जार मैथ हो कैपिटल एम एखान आर डिस्टेंस दूर को पॉइंटे भियर मान क्यों नेगेटिव जि एम डिवाइडेड बर तेल ये कैमने सेम हल ये तो हमारे एक स्पेरिकल सेल मजखने कि मान हे द होल सेल बिहेव एज दो दैट द टोटाल मैथ अब द सेल इज कन्सनट्रेटेड एट द सेंटर अब दिस सेल एखे कई जो होल मैथ अब दिस प्लानेट कैन बी कन्सिडार्ड एज इट इज कन्सनट्रेटेड एट द सेंटर अब दिस अबजेक्ट रईट दुटर क्षेत्र क्योंकि एक ही सेजन क्योंकि भियर मान को चेन्ज है 
রাইট এখান থেকে আমি এই পয়েন্টের গ্র্যাভিটেশনাল পটেনশিয়ালও বের করতে পারবো যদি আমি যদি আমি চাই একটু আগে গ্র্যাভিটেশনাল একটু আগে এই পয়েন্টের গ্র্যাভিটেশনাল ভি এর ভ্যালু হচ্ছে আমার নেগেটিভ জি এম ডিভাইডেড বাই আর পেলাম এই পয়েন্টে গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড কত হবে এই পয়েন্টে গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড এর যে ডেফিনেশন সেটা আমি জানি ই কল টু আমার নেগেটিভ ডি ভি ডি আর তুমি ডি ভি ডি আর করো নেগেটিভ ডি ডি আর অফ জি এম ডিভাইডেড বাই হচ্ছে আমার আর এটা হচ্ছে আমার ভি এর ভ্যালু নেগেটিভ কত আসছে আমার আমার আসবে হচ্ছে জি এম ডিভাইডেড বাই আর স্কোয়ার সো জি এম ডিভাইডেড বাই আর স্কোয়ার সো ই অ্যাট দিস পয়েন্ট অ্যাট এ ডিস্টেন্স আর ইজ সিম্পলি জি এম বাই আর স্কোয়ার হ্যাজ এক্সপেক্টেড রাইট এখন আমি তোমাকে কিছু হোমওয়ার্ক দেব সেটা হচ্ছে যে একটা একটা হোমওয়ার্ক হচ্ছে গ্র্যাভিটেশনাল পটেনশিয়াল অ্যাট এ পয়েন্ট গ্র্যাভিটেশনাল পটেনশিয়াল অ্যাট দ্য সারফেস অফ দ্য শেল তুমি যেটা হোমওয়ার্ক তোমার যেটা হোমওয়ার্ক তোমার হোমওয়ার্ক হচ্ছে এখানে কি লেখা আছে গ্র্যাভিটেশনাল পটেনশিয়াল ডিউ টু গ্র্যাভিটেশনাল পটেনশিয়াল ডিউ টু স্পেরিক্যাল শেল এটা ছিল হচ্ছে অ্যাট অ্যাট দ্য পয়েন্ট আউটসাইড অফ দ্য শেল রাইট এখন হোমওয়ার্ক হচ্ছে আমাদের যে হোমওয়ার্ক সেই হোমওয়ার্ক হচ্ছে আমার গ্র্যাভিটেশনাল পটেনশিয়াল ভি ফর স্পেরিক্যাল শেল স্পেরিক্যাল শেল দুইটা একটা হচ্ছে একটা হচ্ছে অ্যাট দ্য সারফেস অ্যাট দ্য সারফেস অফ দ্য শেল গ্র্যাভিটেশনাল পটেনশিয়াল অ্যাট দ্য সারফেস অফ দ্য শেল অ্যান্ড নাম্বার টু হচ্ছে অ্যাট দ্য পয়েন্ট ইনসাইড দ্য শেল এই দুইটার জন্য গ্র্যাভিটেশনাল পটেনশিয়াল কি হবে সেটা তুমি ক্যালকুলেট করবা তোমার সুবিধার্থে আমি বলে দিচ্ছি এই পর্যন্ত এই পর্যন্ত কিন্তু আমার আমার যে ডেফিনেশন সেটা সেম থাকবে ইন্টিগ্রেশন যেখানে করেছি সেখানেই চেঞ্জ হবে এই পর্যন্ত সব কিছুই সেম থাকবে এখানে এসে তুমি সারফেসের জন্য চেঞ্জ হবে যখন তুমি সারফেসের জন্য বের করবে চেঞ্জ হবে যখন তুমি ইনসাইড ইনসাইড দ্য শেল করবে তখন একটু চেঞ্জ হবে ইনসাইড দ্য গ্র্যাভিটেশনাল গ্র্যাভিটেশনাল পটেনশিয়াল অ্যাট দ্য পয়েন্ট ইনসাইড দ্য শেল শেল করলে হয়তো ক্যালকুলেশনটা একটু চেঞ্জ হতে পারে বাট ক্যালকুলেশন চেঞ্জ হলো কিছু বেসিক জিনিস সেমই থাকবে যখন এই পর্যন্ত সেম থাকবে ডিভি পর্যন্ত সেম থাকবে ডিভির যে ভ্যালু পরবর্তীতে আমি ভি পাওয়ার জন্য ডিভিকে ইন্টিগ্রেশন করেছি সেখানে শুধুমাত্র ইন্টিগ্রেশনের যে লিমিট সেটা চেঞ্জ হবে কীরকম যখন আমি সারফেস নিয়ে কথা বলবো তখন লোয়ার লিমিট হবে জিরো আপার লিমিট হবে কত আর প্লাস টু আইস এ রাইট আর প্লাস টু আইস এ হবে হচ্ছে আমার সরি শুধুমাত্র টু আইস এ কারণ আর তো এখানে নেই যখন আমি সারফেস নিয়ে কথা বলবো তখন তখন এই পয়েন্টেই আমি বের করতে চাচ্ছি তাহলে এই পয়েন্টটা এই পয়েন্টের ডিস্টেন্সে কতটুকু দূরে আছে জিরো পরিমাণ ডিস্টেন্স দূরে আছে আর একটা হচ্ছে এই পয়েন্ট এটা হচ্ছে আমার কতটুকু দূরে এ প্লাস এ টু আইস এ পরিমাণ দূরে আছে এখন যদি ইনসাইড দ্য শেল নিতে চাই যদি ইনসাইড দ্য শেল নিতে চাই তার মানে আমার এই পয়েন্টটা হচ্ছে আর আর ডিস্টেন্স দূরে নিতে চাই রাইট তাহলে এই পয়েন্টটা এই পয়েন্টটা এই পয়েন্টের সাপেক্ষে কতটুকু ডিস্টেন্স দূরে আছে তখন যে তখন যে লিমিট সেটা কি হবে তখন যে লিমিট সেটা কত হবে সেটা সিম্পলি সিম্পলি হবে এ মাইনাস আর থেকে আর কারণ হচ্ছে এই পয়েন্টটা আসলে এটুক হচ্ছে আমার এইটুক হচ্ছে আমার এ এটুক হচ্ছে আমার এ এই পয়েন্টটা তার মানে হচ্ছে এ মাইনাস আর এ মাইনাস আর হচ্ছে আমার 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 লোয়ার ভ্যালু আর আপার ভ্যালু হচ্ছে আমার এ প্লাস আর ওকে চমৎকার ওকে আমি কি আবার একটু বলবো যে এ মাইনাস আর কীরকম করে হলে একটু আগে যেটা হয়েছিল সেটা কিন্তু হচ্ছে আউটসাইডের জন্য ছিল হচ্ছে আর মাইনাস এ থেকে আর প্লাস এ এখানে হচ্ছে আর প্রশ্ন হচ্ছে যে শেলটা আমি কীভাবে পাবো এখান থেকে এই পরিমাণ ডিস্টেন্স এর মধ্যে অসংখ্য রিং আছে রাইট তার মানে হচ্ছে এই পয়েন্টটা আমি চাচ্ছি হচ্ছে এই পয়েন্ট রাইট এই পয়েন্টের সাপেক্ষে এই পয়েন্টের যে ডিস্টেন্স সেটা হচ্ছে এই ডিস্টেন্সটা এটুক কত এ মাইনাস আর এটা হচ্ছে আমার এ এটুক হচ্ছে আমার আর তার মানে এটুক হচ্ছে আমার এ মাইনাস আর এটা কত এটা হচ্ছে এ প্লাস আর রাইট কারণ এটুকু হচ্ছে আমার এ এটুক হচ্ছে আমার আর তার মানে এই পয়েন্টের সাপেক্ষে কতটুকু দূরে আছে এ প্লাস আর পরিমাণ এই ডিস্টেন্স দূরে আছে 
রাইট এখানে ভি এর মান কত হবে ভি ইকুয়াল টু হবে নেগেটিভ জি এম বাই এ যদি ইনসাইডে নিতে চাই যদি ইনসাইডে নিতে চাই আউটসাইডে যদি নিতে চাই সারফেসে যদি নিতে চাই তাহলে কি হবে জি এম বাই আর নেগেটিভ জি এম বাই জি এম বাই জি এম বাই আর আর মানে হচ্ছে এ জি এম বাই এ তার মানে হচ্ছে ইনসাইডে যেটা আমি তোমাকে হোমওয়ার্ক দিলাম যেটা আমি তোমাকে হোমওয়ার্ক দিলাম এটা কোথায় যেন লিখলাম ওকে নো প্রবলেম আমি যেখানে লিখি না কেন আমি বলে দিচ্ছি তোমাকে সো সারফেসে স্পেরিক্যাল শেলের সারফেসে জি এর ভি এর যে মান হবে সেটা হচ্ছে নেগেটিভ জি এম বাই এ এ যদি সেই সেই স্পেরিক্যাল শেলের রেডিয়াস হয়ে থাকে এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে ইনসাইডে ইনসাইডে ভি এর মান কিন্তু একই হবে নেগেটিভ জি এম ডিভাইডেড বাই এ নেগেটিভ জি এম ডিভাইডেড বাই এ অর্থাৎ সারফেস এবং ভেতরে পটেন্সিয়ালের কোনো চেঞ্জ নেই পটেন্সিয়ালের কিন্তু কোনো চেঞ্জ নেই সেম পটেন্সিয়াল হবে ওকে এইটা ছিল হচ্ছে আমাদের পটেন্সিয়ালের কনসেপ্ট ফর স্পেরিক্যাল শেল এখন আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে অন্য একটা টপিক সেটা হচ্ছে এসকেপ ভেলোসিটি স্কেপ শব্দের অর্থ হচ্ছে পালিয়ে যাওয়া রাইট সো পালিয়ে যাওয়ার ভেলোসিটি এটা কোথ থেকে পালিয়ে যাবে এটা পৃথিবীর যে গ্রাভিটেশনাল ফিল্ড আছে সেই ফিল্ড থেকে পালিয়ে যাবে পৃথিবী বড্ড কষ্টের জায়গা এখানে আমি থাকতে চাই না বা তুমি থাকতে চাও না অথবা অবজেক্ট থাকতে চাই না সো হি অর সি ওয়ান্টস টু স্কেপ ফ্রম দিস প্ল্যানেট অর্থাৎ এটা যদি কোনো একটা এটা যদি কোনো একটা অবজেক্ট হয়ে থাকে যার ম্যাচ হচ্ছে ক্যাপিটাল এম এটার যে গ্রাভিটেশনাল ফিল্ড সেটা যদি এরকম হয়ে থাকে তাহলে সে এই গ্রাভিটেশনাল ফিল্ডের বাইরে চলে যেতে চায় এইখানে চলে যেতে চায় ইনফাইনাইট ডিস্টেন্সে চলে যেতে চায় চলে যাওয়ার জন্য তাকে এখান থেকে যে ভেলোসিটিতে দৌড় শুরু করতে হবে সেই ভেলোসিটি হচ্ছে আমার স্কেপ ভেলোসিটি সো স্কেপ ভেলোসিটি ইজ ডিফাইন্ড অ্যাজ দ্য ভেলোসিটি উইথ হুইচ a body has to be projected vertically upward from the earth's surface so that it can escape the earth's gravitational field altogether right so shei kashti korte giye ami ekhon ki korbo ami dhore nilam eta hocche amar amar capital m prithibir je radius seta hocche amar capital r ekhon ei khane kono ekta object ache je object ta scale velocity te move korte chay বা পালিয়ে যেতে চাই পৃথিবীর যে গ্রাভিটেশনাল ফিল্ড সেই ফিল্ডের বাইরে যেতে চাই তার ম্যাচ হচ্ছে আমার স্মল এম এখন যদি আমি এখান থেকে স্কেপ ভেলোসিটিতে যেতে চাই ফর এক্সাম্পল স্কেপ ভেলোসিটিকে আমি ভি স্কেপ বা ভি ই নাম দিলাম তাহলে এইখান থেকে স্কেপ ভেলোসিটিতে যদি আমি দৌড় শুরু করি তার করেসপন্ডিং যে এনার্জি এনার্জি করেসপন্ডিং টু দ্য স্কেপ ভেলোসিটি উইল বি কে কাইনেটিক এনার্জি ইজ ইকুয়াল টু হাফ এম ভি ই হোল স্কোয়ার রাইট এখন এই পরিমাণ এনার্জি নিয়েই তাকে দৌড় শুরু করতে হবে বা তাকে রান করতে হবে না হলে সে কখনোই যেতে পারবে না স্কেপ ভেলোসিটিতে যেতে হবে এখন আমরা পরবর্তীতে যেটা বের করার চেষ্টা করছি যে ভি ই আসলে এটার ম্যাগনিটিউড কত অথবা ভি ই এটার এক্সপ্রেশন কি কোনো কোনো প্যারামিটার জানা থাকলে কোন কোন প্যারামিটার জানা থাকলে ভি এর মান আমি জানব সেই জিনিসটা আমি বের করার চেষ্টা করছি রাইট আমি ধরে নিলাম অ্যাট এনি টাইম অ্যাট এনি টাইম যে কোনো সময়ে যখন সে রান শুরু করলো দৌড় শুরু করলো দৌড় শুরু করার পর সেই দিকে দৌড় শুরু করেছে সেই দিকে চলে যেতে চাচ্ছে যে কোনো সময় টি পরে সে এইখানে আছে এইখানে আছে তাহলে আমি ধরলাম এটা হচ্ছে আমার এক্স ডিস্টেন্স এই টোটাল ডিস্টেন্সটা হচ্ছে আমার এক্স এখান থেকে সে এক্স ডিস্টেন্স দূরে আছে কোনো একটা পার্টিকুলার টাইম টি সময় পরে অ্যাট এ ডিস্টেন্স এক্স ফ্রম দ্য আর্থ সেন্টার তাহলে এইখানে যখন সে থাকবে এইখানে যখন সে থাকবে তখন এম অ্যান্ড স্মল এম এর মধ্যে যে ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন দ্যাট ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন উইল বি জি যদি ম্যাগনিটিউড নিয়ে ভাবি এম এম ডিভাইডেড বাই এক্স স্কোয়ার রাইট এখন যদি ডেফিনেটলি এরপরে কিন্তু সেই স্থির নেই সে কিন্তু সামনে ডি এক্স পরিমাণ 
मुव कर लिखा डि एक्स हमें कन्सिडार कर लखन डि एक्स परमाण डिस्टेंस मुव कर डि एक्स परमाण दूरत जे तरह जो क्या करते हैं हमारे डि डब्ल्यू डि डब्ल्यू इज इक्ल टू जो फोर्स नहीं क्या कर फोर्स टाइम डिस्टेंस डि एक्स रईट एन क्योंकि एफर भैलू जी एफर भैलू हमें जी एफ इज इक्ल टू हे जी एम एम डिवाइडेड बस स्कोर टाइम्स डि एक्स एट हमार the work the our work done kar jonno if the body is moved through a small distance dx right ekhon ekhon jodi boli dx distance move korar jonno take je poriman kaj korte hoy shei kaj ta hocche eto ekhon ami koto tuku distance move korte chaichhi ami chaichhi ekhan theke ei total distance cover kore infinity te jete ei shima rekhar baire je kono point e hocche infinite point tar mane ami kot theke jete chaichhi ami यान इनफिनिटी जो चाची अर्थात हमें आर डिस्टेंस दूर थे इनफाइनइट डिस्टेंस दूरे जो चाची तर मैं यही डिस्टेंस ट्रावल करार्जन यिस्टेंस मुव करार्जन अथवा ओभारकाम करार्जन तरह जो क्ज करते हैं हमार डब्लिव इज इक्ल टू इंटीग्रेशन अब डि डब्लिव जख इंटीग्रेशन जो लिमिट आस एक्सर ओपर से आर टू इनफिनिटी अर्थात एक्स इज इक्ल टू आर थे इनफिनिटी हमें जो चाची हमें आर बी आखने डिस्टेंस ट्रावल कर इनफिनिटी जो चाची इनफिनिटी मान हम ग्राविटेशनल फिल्ड से फिल्डर बैर जो पॉइंट हम इनफाइनइट पॉइंट तम एखे आर डिस्टेंस दूरे छम एखान जो इनफिनिटी सूतरा जाफिनिटी रईट ए तुम्हें तुम्हें होमवर्क दिल तुम्हें हे जी एम एम बस स्कोर भैलू एखे इनपुट दाओ हमें दीची इनफिनिटी जी एम एम बस स्कोर डि एक्स एट तुम जो इंटीग्रेशन करो और इंटीग्रेशन लिमिट जो तुम बसाओ तुम्हें फाइनल एक भैलू पा से हे जी एम एम डिवाइडेड बर हाँ जेटा के ग्राविटेशनल पटेंशियल एनार्जी नाम दिए एक मन कर देखो ग्राविटेशनल पटेंशियल एनार्जी डेफिनेशन क्यों को पार्टिकुलार पॉन्ट के एम मैसर को अबजेक्ट के जो इनफाइनइट डिस्टेंस नहीं जो चाहिए जो क्या करते हैं से क्ज के ग्राविटेशनल पटेंशियल एनार्जी एक्जैक्टलि उ हाव द सेम सीचुएशन डब्ल्यू इज इक्ल टू यू जि रईट जि एम एम डिवाइडेड बर एतटुक क्ज करते हैं डेफिनेटलि क्ज एवं कईनेटिक एनार्जी एट क्ज ये सेम कारण ये एनार्जी नहीं क्ज कर रईट सो यमाण क्ज दिज अमाउंट अफ एनार्जी मस्ट वि इक्ुभाल टू दिज अमाउंट अफ वार्क डान हाउ फानी चमत्कार तर मान हे हाफ एम भि स्कोर इज इक्ल टू हे जि कैपिटल एम स्म एम डिवाइडेड बत डिवाइडेड बच्चे हमार कत हल एखे तुम देखो कैपिटल आर डिवाइडेड बैपिटल आर एखान भि एर मान हमें सीम्पलि क्योंकुलेट करब सो भि होल स्कोर इज इक्ल टू आसार कत तुम देखो जो एम एम काटाटी एम एम काटा टू पड़े जाए सो टू जि एम डिवाइडेड बैपिटाल आर रईट टू जि एम डिवाइडेड बैपिटाल आर एखे और एक चालाकी करब जि एम एखे लिखब हमें आर स्कोर सूतरा एक लिखते है एखे जी और एक बसि लिखी तेलने एक माल्टिप्लै करते मैंने टू टाइम्स जि एम बर स्कोर टाइम्स आर एन जदि एक रिकैप करी जि एम बर स्कोर हमार स्म जि रईट कारण आर हमार एक्सिलेशन डिव टू ग्राविटी एट द सार्फेस अब द प्लान सार्फेस अब द आर्थ टाइम्स टू जि आर तर मैंने हे भि इज इक्ल टू स्कोर रूट अब टू जि टाइम्स आर यटा हमारे से विख्यात स्के भिटर इकुएशन रईट सो दिस इज द एक्सप्रेशन फर स्के भिटी एन तुम जेको जैगे थको ना क्यों तुम मन थको अथवा चाँदे थको अथवा जेको जैगे थको ना क्यों तुम जी से ही परेश पचंद ना करो तुम्हार जी से ही ग्राविटेशनल फिल्ड भलो ना लागे तेल तुम्हें से फिल्डर बहरे चाहले ही चले जो पर ओके अने के मरे गे तो मन है मरे जावा मान ही हे ग्राविटेशनल फिल्ड से फिल्डर बहरे चले जावा पाली जावा स्के भिटी तो हम चले जा रईट सो भि इज इक्ल टू रूट ओवर टू आई जि आर जी पृथ्वी थे तुम चले चाओ तुम जी पृथ्वी थे पृथ्वी जो ग्राविटेशनल फिल्ड से खान पाली चले चाओ तुम्हें कि परिमाण 
ভেলোসিটিতে মুভ করতে হবে যাত্রা শুরু করতে হবে তুমি জি এর মান জানো তুমি আর এর মান জানো আর এজি কল টু কত পৃথিবীর জন্য ফর আর্থ ফর আর্থ সার্ফেসের সার্ফেস থেকে আমি যাত্রা শুরু করব সুতরাং সার্ফেসে জি ইজি কল টু নাইন পয়েন্ট এইট মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার সার্ফেসের যে রেডিয়াস অর্থাৎ সেন্টার থেকে সার্ফেস পর্যন্ত যে ডিস্টেন্স সেটা হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট ফোর টাইমস টেন টু দি পর সিক্স মিটার সো ফর আই নো রাইট তার মানে হচ্ছে ফর আর্থের জন্য ভি ই ইজ ইকাল টু হবে ইলেভেন পয়েন্ট টু কিলোমিটার পার সেকেন্ড তুমি যদি এখানে বসাও তার মানে পৃথিবী থেকে তুমি যদি চলে যেতে চাও তোমাকে কি করতে হবে তোমাকে এই এগারো দশমিক দুই কিলোমিটার পার সেকেন্ড এই ভেলোসিটিতে মুভ করতে হবে ইটস ভেরি টাফ ইটস ভেরি টাফ রাইট ইটস নট পসিবল উইদাউট ডেথ মৃত্যু ছাড়া হয়তো এটা সম্ভব না কারণ আমি আগেই বলেছি মৃত্যু হলে এই বোধ হয় আমরা পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে পৃথিবীর যে গ্রাভিটেশনাল ফিল্ড সেটা ত্যাগ করে চলে যাই অথবা আমরা এটাও বলতে পারি যে আমাদের যে আত্মা আমাদের যে সোল সেটা হয়তো ইলেভেন পয়েন্ট টু কিলোমিটার পার সেকেন্ড স্পিডে গ্রাভিটেশনাল ফিল্ড অতিক্রম করে চলে যায় পড়ে থাকে আমাদের নিথর দেহ রাইট সো ইফ আ বডি ইজ প্রোজেক্টেড উইথ আ ভেলোসিটি অফ ইলেভেন পয়েন্ট টু কিলোমিটার পার সেকেন্ড ফ্রম আর্থ সারফেস ইট উইল নট রিটার্ন টু দ্য আর্থ সারফেস রাইট পৃথিবীর বাইরে এটা চলে যাবে এটা হচ্ছে কিছু কনসেপ্ট সুতরাং আমি কতগুলো হোমওয়ার্ক দেব তোমাকে কিছু হোমওয়ার্ক তোমাকে আমি দিতে চাই কয়েকটা হোমওয়ার্ক সেই হোমওয়ার্কগুলো তুমি একটু লিখে নেবে অথবা আমি তোমাকে যে বই থেকে হোমওয়ার্কগুলো দিতে চাচ্ছি এটা হচ্ছে আমার সেই বিখ্যাত বই তুমি এটা জানো এটার সাথে তোমার পরিচয় আছে আমি এটা বের করি গ্রাভিটেশন চ্যাপ চ্যাপ্টারটা কোন কোথায় আছে কত পেজে আছে আমি একটু দেখার চেষ্টা করি সিক্স এডিশনের বই তুমি খুব ভালো করে জানো গ্রাভিটেশন গ্রাভিটেশন কোথায় আছে রোটেশন রোলিং গ্রাভিটেশন টু নাইনটি ফোরে আছে টু নাইনটি ফোর টু নাইনটি ফোর টু নাইনটি ফোর এটা হচ্ছে ফোর ফোরটিন টু একটা প্রবলেম তুমি করবে আচ্ছা তুমি ফোরটিন ওয়ান এই এই স্যাম্পল প্রবলেমটাও তোমার হোমওয়ার্ক সো স্যাম্পল প্রবলেম ফোরটিন ওয়ান স্যাম্পল প্রবলেম ফোরটিন টু এটা হচ্ছে আমাদের ফোরটিন টু ফোরটিন টু এটা তোমার হোমওয়ার্ক করা প্রবলেম এরপরে তুমি পাবে হচ্ছে ফোরটিন সিক্স থ্রি ফোর সবই হোমওয়ার্ক রাইট থ্রি ফোর সবই তোমাকে হোমওয়ার্ক দিতে পারি ফোরটিন থ্রি ফাইভ সিক্স এইট ফোরটিন থ্রি কোথায় স্যাম্পল প্রবলেম স্যাম্পল প্রবলেম ফোরটিন থ্রি এটা হচ্ছে আমার এখানে আছে স্যাম্পল প্রবলেম ফোরটিন থ্রি এটা হচ্ছে আমার স্যাম্পল প্রবলেম ফোরটিন থ্রি ফোরটিন ফোরটিন ফোর স্যাম্পল প্রবলেম ফোরটিন ফোর এরপরে আমার স্যাম্পল প্রবলেম ফোরটিন ফাইভ এটা হচ্ছে স্যাম্পল প্রবলেম ফোরটিন ফাইভ এরপরে হচ্ছে ফোরটিন সিক্স ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট প্রবলেম স্যাম্পল প্রবলেম ফোরটিন সিক্স রাইট এই প্রবলেমগুলো করবে এবং ইউনিভার্সিটি ফিজিক্স যে বইটা আছে সেই বই থেকেও কিছু প্রবলেম তুমি করবে ইউনিভার্সিটি ফিজিক্স সেই বইটা আমার কাছে আছে এখান থেকেও কয়েকটা প্রবলেম তোমাকে আমি দিয়ে দিই প্রথমত আমি করা প্রবলেম দিচ্ছি এরপরে আমি কিছুদিন পরে আমি আরও কিছু প্রবলেম দেব এটা হচ্ছে ইউনিভার্সিটি ফিজিক্স যে বই নাইন্থ এডিশন ইয়াং ফিডম্যানের যে বই এটা আমি দেখি একটু যে গ্রাভিটেশন এই চ্যাপ্টারটা কোথায় আছে রাইট ওকে ফ্লুইড মেকানিক্স এখানে থাকার কথা না গ্রাভিটেশন থ্রি সো থ্রি ফিফটি ফাইভ ফিফটি সেভেন থ্রি ফিফটি এইট হচ্ছে এটা হচ্ছে আমার গ্রাভিটেশনের চ্যাপ্টার সো এখানে আমি কতগুলো স্যাম্পল এক্সাম্পল তোমাকে দেবো ইউনিভার্সিটি ফিজিক্সের টুয়েলভ সিক্স সেভেন এইট এক্সাম্পল এক্সাম্পল নাম্বার হচ্ছে টুয়েলভ সিক্স এটা হচ্ছে একটা প্রবলেম এই প্রবলেমটা তুমি করবে টুয়েলভ 
एक्साम्पल हो टुएल्व सेवेन यहाँ हे एक एक्साम्पल कर दे प्रब्लेम ये तो तुम्हें कर टुएल्व एट टुएल्व नाइन चले आस टुएल्व एट हे कथा आ टुएल्व सेवेन अच्छा यटाई हे पास टुएल्व एट इटा हो प्रब्लेम टुएल्व एट ये प्रब्लेमगल तुम बासाय शेष करो हमें तुम्हें और कि होमवर्क दिए देव ठीक एन तुम्हें होमवर्क दिखी ना एनजे जिन करते चाची ओके हमारे मन है जो आज के क्लस टे एक्सटेंड ना करी रईट ओके सबाई भलो थको टाटा